কোনো মৌলে যোজনি বের করতে হলে ওই মৌলটা ধাতু না অধাতু সে সম্পর্কে আমাদের প্রথম অবস্থায় ধারণা থাকতে হবে তাহলে একটা মৌল ধাতু না অধাতু সেটা সম্বন্ধে যদি আমাদের ধারণা থাকে তাহলে আমরা খুব সহজেই সেই মৌলটার যোজনি বের করতে পারবো তো এখন কথা হলো আমরা চিনব কীভাবে যে ওই মৌলটা ধাতু না অধাতু আমরা একটা খুব সহজ মাধ্যমে চিহ্নিত করতে পারি ওই মৌলটা ধাতু না অধাতু তো সাধারণত যে সকল মৌলের শেষ কক্ষপথে এক থেকে তিন পর্যন্ত ইলেকট্রন থাকে তারা ধাতু হয় এবং যাদের সর্বশেষ কক্ষপথে চার থেকে সাত পর্যন্ত ইলেকট্রন থাকে তারা অধাতু হয় আমি আরেকবার একটু বলি তোমরা একটু বোর্ডের দিকে খেয়াল করো তো দেখো এখানে আমি লিখে রেখেছি এক থেকে তিন এই সর্বশেষ কক্ষপথে যদি এক থেকে তিন পর্যন্ত ইলেকট্রন থাকে তাহলে সেই মৌলগুলো হবে ধাতু এবং সর্বশেষ কক্ষপথে চার থেকে সাত পর্যন্ত ইলেকট্রন থাকলে সেটা হবে অধাতু এইভাবে আমরা যোজনি বের করতে হলে প্রথম অবস্থায় ধাতু এবং অধাতু সীমিত করে নেব তারপরে আমরা সেই মৌলটার যোজনি বের করব কিভাবে তো দেখো আমি এখানে তিনটা মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করে রেখেছি টোটাল ইলেকট্রন বিন্যাস করেছি চারটা তার মধ্যে আমি প্রথম তিনটা নিয়ে আলোচনা করব তো দেখো এখানে সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করে দেখছি শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে একটা ম্যাগনেশিয়ামের ক্ষেত্রে শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে দুইটি অনুরূপভাবে অ্যালুমিনিয়ামের শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে তিনটি তাহলে যেহেতু এই শেষ কক্ষপথে একটা ইলেকট্রন আছে তাহলে সংজ্ঞা অনুসারে সোডিয়াম একটি ধাতু অনুরূপভাবে ম্যাগনেশিয়ামের শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে কয়টা দুইটা তাহলে এইটাও সংজ্ঞা অনুসারে ধাতু অনুরূপভাবে দেখো অ্যালুমিনিয়ামের শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে কয়টা তিনটা তাহলে অ্যালুমিনিয়ামটাও ধাতু হবে তাহলে আমরা প্রথম অবস্থায় কী করলাম মৌলটা ধাতু সেটা চিহ্নিত করে নিলাম এখন আমি ধাতুর ক্ষেত্রে যোজনি বের করব কিভাবে। তো দেখো ধাতুর ক্ষেত্রে তার শেষ কক্ষপথে যে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে সেটাই হবে ধাতুর যোজনি আমি আরেকবার বলি ধাতুর ক্ষেত্রে তার শেষ কক্ষপথে যে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে সেটাই হবে তার যোজনি তো দেখো তো সোডিয়াম একটা ধাতু তো তার শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে কয়টা একটা যেহেতু এর শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে একটি তাহলে এর যোজনি হবে এক অনুরূপভাবে দেখো ম্যাগনেশিয়ামের শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে কয়টা দুইটা তাহলে এর যোজনি হবে দুই আবার এইদিকে একটু খেয়াল করো অ্যালুমিনিয়ামের শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে কয়টা তিনটা তাহলে এর যোজনি হবে তিন তাহলে ধাতুর ক্ষেত্রে সর্বশেষ কক্ষপথে যে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে সেটাই হবে তার যোজনি সেটা জোর সংখ্যক হতে পারে বিজোর সংখ্যক হতে পারে যেমন দেখো সোডিয়ামের এখানে একটা ইলেকট্রন আছে এটা বিজোর তো ম্যাগনেশিয়ামের ক্ষেত্রে এখানে দুইটা ইলেকট্রন আছে এটা জোর আবার দেখো অ্যালুমিনিয়ামের শেষ কক্ষপথে তিনটা ইলেকট্রন আছে সেটা হলো বিজোর সংখ্যক তাহলে শেষ কক্ষপথে জোর এবং বিজোর যেটাই থাকুক না কেন সেটাই হবে ধাতুর ক্ষেত্রে যোজনি ওকে আচ্ছা এখন আমরা অধাতুর ক্ষেত্রে যোজনি বের করব তো দেখো এখানে অক্সিজেন ইলেকট্রন বিন্যাস করা আছে তো অক্সিজেনের শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে কয়টা ছয়টা যেহেতু শেষ কক্ষপথে কি ছয়টা ইলেকট্রন আছে তাহলে সঙ্গে অনুসারে কি অক্সিজেনটা অধাতু হবে কারণ দেখো আমি এখানে প্রথমেই বলেছি যে শেষ কক্ষপথে চার থেকে সাতের মধ্যে ইলেকট্রন থাকলে সেটা হবে অধাতু তাহলে অক্সিজেনে যেহেতু শেষ কক্ষপথে ছয়টা ইলেকট্রন আছে তাহলে এখানে অক্সিজেনটা কি হবে অধাতু তাহলে অধাতুর ক্ষেত্রে আমরা যোজনি বের করবো কীভাবে অধাতুর ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তার শেষ কক্ষপথে যে কয়টা বিজোর সংখ্যক ইলেকট্রন থাকবে তাহলে সেটাই হবে অধাতুর ক্ষেত্রে যোজনি আমি আরেকবার বলি অধাতুর ক্ষেত্রে শেষ কক্ষপথে যে কয়টা বিজোর ইলেকট্রন থাকবে সেটাই হবে অধাতুর ক্ষেত্রে যোজনি তো স্টুডেন্ট একটু খেয়াল করো অক্সিজেনের শেষ কক্ষপথে টোটাল ইলেকট্রন আছে হলো ছয়টা এবং এর শেষে পি উপশক্তি স্তর ইলেকট্রন আছে কয়টা চারটা তো দেখো এই চারটা ইলেকট্রন আছে কিন্তু এই চার একটা জোর সংখ্যা এখন এই অক্সিজেনের যোজনি যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমাকে এখানে কি করতে হবে বিজোর সংখ্যক ইলেকট্রন দেখাতে হবে তো আমরা জানি পি উপশক্তি স্তর তিনটা অরবিটালে বিভক্ত পি এক্স পি ওয়াই পি জেড তো এখন আমরা কি করব এই যে পি তে যে চারটা ইলেকট্রন আছে এই চারটা ইলেকট্রন এই তিনটা অরবিটালের মধ্যে ভাগ করে দেব তাহলে ভাগ করে দেব কিভাবে তাহলে পুনরায় আমি ইলেকট্রন বিন্যাসটা করব ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি এক্স টু পি ওয়াই টু পি জেড তাহলে প্রথমে আমি এখানে একটা ইলেকট্রন দিব এখানে একটা ইলেকট্রন দিব অনুরূপভাবে পি জেড অরবিটালে একটা ইলেকট্রন দিব তো আমার ইলেকট্রন দেওয়া হলো কয়টা তিনটা এখন একটা ইলেকট্রন অবশিষ্ট থাকলো সেই একটা ইলেকট্রন আমি পুনরায় আবার পি এক্স অরবিটালে দেবো তাহলে ওই একটা ইলেকট্রন পুনরায় পি এক্স অরবিটালে দিলে আমার ইলেকট্রন কি চারটা পরিপূর্ণ হয়ে গেল এখন দেখো তো পি ওয়াই ইলেকট্রন আছে একটা পি জেডে ইলেকট্রন আছে কয়টা একটা তাহলে এই যে একটা একটা করে ইলেকট্রন আছে তাহলে এখানে বলা হচ্ছে একটা বিজোর ইলেকট্রন অনুরূপভাবে এখানে বলা হচ্ছে একটা বিজোর ইলেকট্রন তাহলে এই
তাহলে এখানে কয় জায়গায় আছে এক জায়গায় দুই জায়গায় যেহেতু দুই জায়গায় আছে তাহলে অক্সিজেনের যোজনী হবে দুই তাহলে এভাবে আমরা কি করতে পারি অধাতুর ক্ষেত্রে যোজনী বের করতে পারি আবার দেখো আমরা আরেকটা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারি নাইট্রোজেন তো নাইট্রোজেনের পারমাণিক সংখ্যা কত সাত তো এটার ইলেকট্রন বিন্যাস করে দাঁড়াই ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি থ্রি তো দেখো এই যে শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে কয়টা পাঁচটা তো যেহেতু নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন পাঁচটা আছে তাহলে এটা কি অধাত হবে আর অধাতুর ক্ষেত্রে যোজনী বের করতে গেলে কী হবে শেষ কক্ষপথে বিজোর সংখ্যক ইলেকট্রন দেখাতে হবে এখন দেখো পিতে ইলেকট্রন আছে তিনটা তাহলে এই যে এখানে তিনটা ইলেকট্রন আছে এটা কিন্তু একটা বিজোর সংখ্যা কিন্তু তোমাকে যখন যোজনী বের করতে হবে তোমাকে অবশ্যই একটা একটা করে দেখাতে হবে তাহলেই যোজনী বের করা হবে তাহলে আমরা কিভাবে দেখাবো পুনরায় আমরা কি করব এই ইলেকট্রন বিন্যাসটা করব এবং এই পি উপশক্তি স্তরে যে তিনটা অরবিটাল আছে এই তিনটা ইলেকট্রন ওই তিনটা অরবিটালের মধ্যে ভাগ করে দিব তাহলে আমি লিখতে পারি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি এক্স টু পি ওয়াই টু পি জেড তাহলে একটা ইলেকট্রন দিলাম একটা একটা তাহলে এখানে টোটালি বিজোর ইলেকট্রন আছে কয়টা তিনটা যেহেতু এর বিজোর ইলেকট্রন আছে তিনটা তাহলে নাইট্রোজেনের যোজনী হবে তিন তাহলে এইভাবে আমরা কি করতে পারি অধাতুর ক্ষেত্রে যোজনী বের করতে পারি তাহলে অধাতুর ক্ষেত্রে কি হলো তার শেষ কক্ষপথে যে কয়টা বিজোর ইলেকট্রন থাকবে সেটা হবে যোজনী এবং ধাতুর ক্ষেত্রে কি হবে তার শেষ কক্ষপথে যে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে সেটাই যোজনী সেটা জোর সংখ্যক হতে পারে অথবা বিজোর সংখ্যক হতে পারে স্টুডেন্ট এত সময় আমরা যোজনী সম্বন্ধে জানলাম এখন জানবো হলো পরিবর্তনশীল যোজনী নিয়ে তো পরিবর্তনশীল যোজনী বিষয়টাকে আমরা জানি যে কিছু কিছু মৌল আছে সে সকল মৌল একের অধিক যোজনী প্রদর্শন করে তাহলে যে সকল মৌল একের অধিক যোজনী প্রদর্শন করবে সেই যোজনীগুলোকে আমরা ওই মৌলের পরিবর্তনশীল যোজনী বলব যেমন দেখো আমরা জানি যে ফসফরাস দুইটা যোজনী প্রদর্শন করে একটি হলো তিন এবং অপরটি হলো পাঁচ অনুভাবে সালফার তিনটা যোজনী প্রদর্শন করে দুই চার ছয় আবার তোমরা দেখে থাকবা যে কার্বনের দুই যোজনী হলো দুইটা একটি হলো দুই এবং অপরটি হলো চার তাহলে এই যে ফসফরাস সালফার কার্বন একের অধিক যোজনী প্রদর্শন করছে তাহলে এই যোজনীগুলোকে আমরা ওই মূলের পরিবর্তনশীল যোজনী বলবো তো আমরা একটু উদাহরণের দিকে একটু খেয়াল করি তো দেখো আমি এখানে লিখে রেখেছি যে ফসফরাস ফসফরাসের যোজনী দুইটা একটা হলো তিন এবং অপরটি হলো পাঁচ তো দেখো আমরা স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে ফসফরাসের ইলেকট্রন বিন্যাস করেছি তো ফসফরাসের ইলেকট্রন বিন্যাস করলে তার শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে কয়টা পাঁচটা যেহেতু শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন পাঁচটা আছে তাহলে এটা একটা কি অধাতু আর অধাতুর ক্ষেত্রে আমরা যোজনী বের করলাম কিভাবে তার শেষ কক্ষপথে যে কয়টা বিজোর ইলেকট্রন থাকে সেই কয়টা তাহলে দেখো আমরা এখানে ফসফরাসের যোজনী বের করেছি তো দেখো এই যে পিতে যে তিনটা ইলেকট্রন আছে এই পিতে যে তিনটা ইলেকট্রন আছে এই তিনটা ইলেকট্রন আমরা কি করলাম এই পির যে তিনটা অরবিটাল আছে পি এক্স পি ওয়াই পি জেড তাদের মধ্যে কি করলাম ভাগ করে দিলাম তাহলে ভাগ করে দিলে তোমার বিজোর ইলেকট্রন কয়টা হয়েছে একটা দুইটা তিনটা যেহেতু বিজোর ইলেকট্রন তিনটা হয়েছে তাহলে ফসফরাসের যোজনী কত তিন অনুভাবে দেখো এই ফসফরাস মৌলটা যৌ গঠনকালে উত্তেজিত হতে পারে এখন কথা হলো এই যে মৌলের উপর আমরা ইস্টার চিহ্ন দিয়েছি এই ইস্টার চিহ্ন দ্বারা বোঝাচ্ছি যে এই মৌলটা যৌগ গঠনকালে কী হয়েছে উত্তেজিত হয়েছে তো যখন এই ফসফরাস মৌলটা যৌগ গঠনকালে উত্তেজিত হবে তখন দেখো এই যে থ্রি এস এই থ্রি এস ইলেকট্রন আছে কয়টা দুইটা তো এই ফসফরাস মৌলটা যখন যৌগ গঠনকালে উত্তেজিত হবে তখন এসের একটা ইলেকট্রন লাভ দিয়ে কোথায় চলে যাবে এই যে এই জায়গাতে দি অরবিটাল ফাঁকা আছে এই যে তিন নম্বর শক্তি স্তরের যে থ্রি ডি উপশক্তি স্তরটা আছে এখানে ফাঁকা আছে এই ফাঁকা থাকার কারণে এই এসের একটা ইলেকট্রন লাভ দিয়ে কোথায় চলে যাবে ডিতে চলে যাবে তো আমরা জানি ডির প্রথম ভাগ কি এক্স হয় যেহেতু ডির প্রথম ভাগ এক্স হয় তাহলে এসের একটা ইলেকট্রন চলে গেল ডিতে তো ডিতে যাওয়ার পরে তোমার বিজোর ইলেকট্রন কয়টা হলো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা যেহেতু শেষ কক্ষপথে পাঁচটা বিজোর ইলেকট্রন হয়েছে তাহলে ফসফরাসের যোজনী কত হবে পাঁচ এখন কথা হলো একটা মৌল কখন পরিবর্তনশীল যোজনী প্রদর্শন করবে সাধারণত একই শক্তি স্তরের উপশক্তি স্তর যদি ফাঁকা থাকে তাহলে সেই মৌলটা উত্তেজিত অবস্থায় পরিবর্তনশীল যোজনী প্রদর্শন করতে পারে তাহলে আমি আবার বলি সাধারণত 
एक ही शक्ति स्तर उपशक्ति स्तर जो फाका थे वही मलटा उत्तेजित अवस्था से तर जोजनी परिवर्तन करते ठीक है अच्छा और भाव देखो हम सालफार इलेक्ट्रन बन्यास कर सालफारे साधारण अवस्था तो इलेक्ट्रन बन्यास कर देखल इस शेष कक्षपथे बीजोर इलेक्ट्रन आसे क्या दुईटा एक दुईटी जेहेतु शेष कक्षपथे दुईटे बीजोर इलेक्ट्रन आसे सालफारे जोजनी कथा दुई तेल देखो हमें एखे सालफारे जोजनी दुई लिखे तेल साधारण अवस्था तो सालफारे जोजनी दुई ए देखो ये सालफारटाई जो गठनकाले कि होते उत्तेजित होते तो उत्तेजित हम देखो ये पी एक्स पी एक्स अरबिटाले दुईटा इलेक्ट्रन आसे एवं एर शेषे थ्री टू अरबिटल क्योंकि फाका आसे यही पी एक्सर एक इलेक्ट्रन लाभ दिए कथाय चले गल देखो पी एक्सर दुईटा इलेक्ट्रन छो तर मध्य एक इलेक्ट्रन लाभ दिए डि अरबिटाले चले गल जखनी डि अरबिटाले चले गल बीजुर कयटा इलेक्ट्रन हलो देखो एक दुई तीन चार जेहेतु शेष कक्षपथे बीजुर इलेक्ट्रन आसे चार्टी एखे सालफारे जोजनी कत हो चार उत्तेजित अवस्था से चार यार देखो नीचे दिखे हमें सालफारे पर डबल स्टार दिए रेखे तो डबल स्टार द्वारा कि बोझा डबल स्टार द्वारा बोझा वो मोटा अधिक उत्तेजित हो तो सालफार अधिक उत्तेजित अवस्था से देखो तो ये थ्री एस ए दुईटा इलेक्ट्रन छो तो थ्री एस ए दुईटा इलेक्ट्रन थार कारण एखन थे एक इलेक्ट्रन लाभ दिए डर उपशक्ति स्तर अपर अरबिटाले जाए जानी एक्स वायर पर वाइजेडर अवस्थान ताज एस एस ए दुईटा इलेक्ट्रन छो ये दुईटा इलेक्ट्रनर मध्य एक इलेक्ट्रन डि ऑजेडे चले गल चले जाने कि हलो बीजोर इलेक्ट्रन एक दुई तीन चार पाँच छय जेहेतु शेष कक्षपथे छा बीजोर इलेक्ट्रन हो सालफारे जोजनी है छय एक मोल एक अधिक जोजनी प्रदर्शन करते अर्थात परिवर्तनशील जोजनी प्रदर्शन करवर्तनशील जोजनी विषय कि जो किस किस मौल आर अधिक जोजनी प्रदर्शन करते जोजनीगुलो के मूल परिवर्तनशील जोजनी बोली ओके अच्छा तो एक ख्याल करो परिवर्तनशील जोजनी हमें शिखल एवं आए का विषय हलो सक्रिय जोजनी तो सक्रिय जोजनी विषय कि देखो ये हमें दुईटा जौग लिखे रेखे एक हलो पी सी एल थ्री एवं अपरटी हलो पी सी एल फाइव तेल देखो ये फसफरस तरह तीन जोजनी व्यवहार कर जौटा तैरि कर फसफरस तरह पाँच जोजनी व्यवहार कर जोटा तैरी तेल ये फसफरस तरह जो जोजनी व्यवहार कर तीन जोजनी व्यवहार कर जोजनी के बोलो फसफरस सक्रिय जोजनी तेल पी सी एल थ्री अर्थात फसफरस ट्राइकोलोराइड जोगे फसफरस सक्रिय जोजनी कत है तीन अनुप भावे देखो ये जोटार नाम कि फसफरस पेंटाकोलोराइड तो ये फसफरस तरह पाँच जोजनी व्यवहार कर जेहेतु ये फसफरस तरह पाँच जोजनी व्यवहार कर फसफरस जोजनी है कत सक्रिय जोजनी है पाँच ओके अच्छा तेल देखो हमें सक्रिय जोजनी सम्बन्धे एक धारणा पाइल तेल सक्रिय जोजनी विषय कि जे एक मौल तर जे जोजनी व्यवहार कर जौ तैरि कर जोजनीटा के मूल सक्रिय जोजनी बोले तो ये एक भाव बोलते परि जे एक मौल तर जे जोजनी व्यवहार कर बला है कार्यकर जोजनी तेल जे जोजनी व्यवहार कर कार्यकर जोजनी बोले तेल सक्रिय जोजन संज्ञा अनुभव एक दीते जो मौल कार्यकर जोजनी के सक्रिय जोजनी बोले तेल सक्रिय जोजनी सम्बन्धे एक धारणा पाइल तो यार हलो सूक्त जोजनी सूक्त जोजनी विषय की एक ख्याल करो तो ये बोझार आगे हमें दुईटा उदाहरण एक ख्याल करब तो देखो हमें इखे लिखे सालफार डाइक्साइड और ये लिखे हाइड्रोजें सालफाइड तो तुम्हें बला हलो सालफार डाइक्साइड जोगे सालफारे सूक्त जोजनी कत तो जानी सालफारे सर्वोच्च जोजनी कत छय एवं सर्वनिम्न जोजनी कत दुई अच्छा तो देखो एक जोगे को मोले जदि सूक्त जोजनी बेर करते हैं तो हमें ओ मोल सर्वोच्च जोजनी थे सक्रिय जोजनी बद दीते हैं तो हमें सर्वोच्च जोजनी थे सक्रिय जोजनी बद दी कि पा ओ मोल सूक्त जोजनी पा तो जानी सालफारे सर्वोच्च जोजनी कत छय और सालफार डाइक्साइड जोगे सालफारे सक्रिय जोजनी हलो चार तेल सर्वोच्च जोजनी छय सक्रिय जोजनी चार बद दी एखे पाव जाई दुईटा हलो सालफार डाइक्साइड जोगे सालफारे सूक्त जोजनी ओके अच्छा यार देखो हाइड्रोजें सालफाइड ये सालफारे सूक्त जोजनी बेर करब तीन सालफारे सर्वोच्च जोजनी कत छय एखे सालफारे सक्रिय जोजनी कत दुई छय दुई बद दी कत हलो चार 
হাইড্রোজেন সালফাইড যোগে সালফারের সুপ্ত যোজনই কত চার তাহলে আমরা এইভাবে কোনো যোগে কোনো মোলের সুপ্ত যোজনী বের করতে পারি তাহলে সুপ্ত যোজনী বিষয়টা কি যে কোনো মোলের সর্বোচ্চ যোজনী এবং সক্রিয় যোজনীর পার্থক্যকে ওই যোগে ওই মোলের সুপ্ত যোজনী বলে 